Le moins qu'on puisse dire, c'est que Willem de Kooning ne portait pas son compatriote Mondrian dans son cœur. Un artiste avec une idée bornée, se plaisait-il à répéter, qui travestit cette idée en art. Mais qui peut dire Où commence l'art et où s'arrête l'idée Dans un Mondrian, on peut voir des éclairs à l'endroit où deux perpendiculaires se croisent. C'est là toute l'énergie de sa pensée. De Kooning avait embarqué clandestinement pour les États-Unis et c'est peu après son arrivée qu'il découvrit l'art de Matisse dans une galerie de Manhattan. Mais les élucubrations des jeunes artistes américains le laissèrent de marbre. S'il bénéficie quelque temps, comme Pollock ou Roscoe, d'un plan d'aide aux artistes initiés par Roosevelt, sa condition d'immigré le rattrape dès les premières restrictions. Une vie de misère commence, d'autant que De Kooning a décidé de peindre à temps plein. Ne réussissant à vendre aucune de ses œuvres, il ne se nourrit que grâce à quelques cours particuliers, et c'est ainsi qu'il rencontre Hélène, la compagne de sa vie. Une angoisse sourde étreint alors toute la société américaine. La montée du nazisme d'abord, les débuts de la Seconde Guerre mondiale ensuite, L'époque est propice au malaise des artistes qui traduisent ce malaise dans leur peinture. C'est dans ce climat particulier que débarquent aux États-Unis les surréalistes européens emmenés par André Breton et Max Ernst. La galerie de Peggy Guggenheim va leur servir de point de ralliement avec la jeune garde new-yorkaise. Disons-le clairement, car la critique américaine observe depuis un silence pudique, c'est l'étincelle surréaliste qui permet à l'expressionnisme abstrait de déployer ses ailes. Ce seront celles d'un géant, car un vent frais souffle sur New York, empreint d'audace et de liberté. Des figures féminines d'une grande originalité apparaissent dans l'œuvre de Willem de Kooning, on n'avait rien vu d'aussi personnel depuis Modigliani, et ses Pink Angels, inspirés par le récent carnage humain, le rendent célèbre du jour au lendemain. De Kooning écrit alors un critique, invite le spectateur à compléter et même à finir sa peinture en la regardant. Les spectateurs les plus attentifs, justement, n'auront pas été sans remarquer la ressemblance des Pink Angels avec la Diane au bain du Titien, dont il se murmure qu'une reproduction ornait l'atelier des deux Kooning, mari et femme. En 1949, la sortie de Riamer, l'un des chefs-d'œuvre du cinéma néoréaliste italien, provoque un électrochoc dans le monde entier. Willem de Kooning s'en inspire pour créer l'une de ses toiles majeures, Excavation. Dans une tension extrême, née de la confrontation entre abstraction et figuration, les ouvrières des rizières se font oiseaux et poissons sans que l'on puisse à proprement parler identifier une espèce ou l'autre. Exposée au MoMA de New York, la toile fait sensation. « Je suis partout où mon esprit me permet d'être », déclare de Kooning, et ce n'est pas nécessairement dans le futur. L'artiste peint maintenant de grands formats, avec des formes simplifiées, dans lesquelles on peut le plus souvent imaginer des paysages urbains, comme sa série des grands chemins. Dix ans après excavation, il peut enfin entreprendre ce voyage à Rome dont il rêvait, il va y travailler tout l'hiver dans une palette presque monochrome, qui rappelle là aussi le cinéma italien. Rentré aux États-Unis, il entame une collaboration étroite avec Barnett Newman, malgré leurs différences de style et de tempérament. Leurs psychismes sont en effet assez éloignés. C'est d'ailleurs toute la vision du monde de Willem de Kooning qui semble ambiguë, avec ce fil ténu qui danse, au gré de son imagination, entre figuration et abstraction. C'est pourtant quand il penche du côté de cette dernière que l'artiste est le plus troublant, qu'il devient impossible pour le spectateur de s'orienter dans un sens ou dans l'autre, de choisir entre la représentation abstraite du corps féminin et celle paradoxalement plus imagée du labyrinthe de la pensée. Plus que par sa gestuelle ou sa technique, c'est en se jouant de cette frontière que Willem de Kooning est devenu une référence majeure de l'action painting.